，小桃，虽然迟了，但我还是要祝你生日快乐。谢谢啊。不知道你是不是对我有什么误会啊？你是不是误会了我们的关系？我也不清楚你们娱乐圈是什么样的，可是接吻这件事对我来说很认真的。小桃，你身体里是不是住着另外一个人？他怎么知道？你露馅了。怎么可能？又或者，你有什么精神之类的问题？你有精神分裂？嗯。那我们那天明明接过吻了，你不记得了吗？那天晚上，等等，我跟他接吻，岂不就是你跟他接吻？我没有。哎呀，啊，那天晚上，可能，或许，也许，我我我们之间是发生了一些什么，但那些都不作数的。我我我我我有病，我那天肯定是没吃药，啊，我什么都记不清了。小桃，没关系的，只要你积极治疗，神经病也是可以治好的。时间肯定是到了，我今天没吃药，我感觉我又要犯病了。依然，再见。哎，哎，嗯，你记得吃药。哎，吓死我了，差点就被发现了。哎，对了。周以然今天为什么忽然对我说这？小桃，小桃，小桃，你回来啦！嗯，告诉你个好消息，今天晚上我们吃火锅，你快去换衣服，我去备料。好啊，嗯，走，让我们吃一顿大餐。火锅有什么好吃的？吃的全身都是味道。你们吃吧。啊、吃火锅啦！赵姐怎么还不来？我要饿死了。她应该在停车，马上就上来。不然我们先吃，不要等她了。呃，可是我好像不能吃那么多啊，我明天要试镜，脸会水肿。啊，芝芝、嗯，说到试镜，我最近读了一个剧本，有点不明白。呃，其中呢。就是女主角喜欢了很长时间的一个男人，当他们要接吻的时候，女主角的心里就浮现了另外一个男人的脸。你说，女主角到底是怎么想的呀？这还不简单？不就是那个女主爱上那个男人了吗？我跟你说，这就跟电影《B.G. 单身日记》里面的女主，准备跟休格兰特春宵一刻的时候。他满脑子想的都是克林费斯，那个瞬间他才明白，他真正爱上的人是谁。很多电影都是这个套路，他爱上了那个男人，不可能的。为什么不能爱上那个男人？因为他们根本是不同世界的人，不可能在一起的。哦，那你说的是不是那种禁忌之恋？啊，这种故事更多了，突破禁忌的爱才是真爱。我来吧，你都忙了半天了。哎，你别动，女生的手是要保养的，别沾湿了。没想到你还这么细心。芝芝刚开始说跟你在一起的时候，我还担心呢，怕你是个不给承诺的男人。可是我没有给他承诺。啊。什么？赵姐，我们芝芝可跟你以前谈的那些很放得开的女孩不一样
，芝芝是一旦投入感情，就会整颗心都给别人的。你要是抱着玩一玩的心态跟他在一起，我打死你啊！小桃子，你别激动，我知道你跟他是姐妹，但是谁能保证爱情一定会有一个完满的结局呢？所以我不相信承诺。如果有一个人跟你说他会爱你一万年，你信吗？我是不可能会爱一个人一万年的，但我知道，从今天开始，每一天，我都会尽全力对待芝芝。男人靠不靠谱，不是看他怎么说，而是看他怎么做。哎，说说吧，小桃子，一整个晚上闷闷不乐的，是不是谈恋爱了？嗯，就是吧，有一个。你很在乎，很在乎，很在乎的人，他对你总是忽冷忽热的，一会儿吧，特别热情，一会儿又冷冰冰的。你说，他到底怎么回事啊？那你这种很在乎、很在乎的心情，为什么没有告诉他？因为没有将来。<笑>人活一百岁。也就三万多天，你说的将来要从哪一天算起啊？我这个人呢、啊，做不做一件事情，原则很简单。如果明天我就死了，那今天不做这件事情，我会不会后悔？明天如果他消失了，你会后悔吗？啊！你醒了，你没事吧？你昨天吓死我了。啊，可能是因为车祸当天也是雷雨，所以出现了一些异常。我现在没事了。那你现在还有没有不舒服啊？啊好多了。<笑>做给我的，做了就做了，大大方方承认嘛，没什么可害羞的。我
，江浩，你喜欢我啊？谁喜欢你啊？这个，我是为了要感谢你才做的。难不成从小到大送你蛋糕的人都说喜欢你啊？你呀，做了蛋糕就大大方方承认有什么关系啊？你用了我的身体，花了一晚上时间做了蛋糕，而且还藏起来。这就证明你根本就是喜欢我，江浩，我也喜欢你。你是不是因为还没有找到自己的身体，所以不好意思承认啊？这世界上，没有你喜欢谁，谁就必须喜欢你的道理啊。不过你说对了一点，我确实是想找回我自己的身体，所以从现在开始，你要认真读剧本。我想知道，苏远晴当天晚上到底对我做了什么？好。哎，来啦。喝什么？哎呀，你不是一年才回来一次吗？怎么了？那么着急找我来，又被人家骗了？你这说什么呢你？我总共就被别人骗过一次，你怎么老提呀你？是，我这次找你来是有事要求你。哎，我想问问你，你是怎么跟那个著名经纪人欧阳靖搭上关系的？欧阳靖啊，我不认识啊。还装呢你，你可真能装！你们家小桃真人秀的点击量都蹭蹭的那么高了，你跟我说你不认识，你当我不知道啊？哎呦，你可真够行的！明明说好了让孩子去当老师嘛，怎么又偷偷跑去当明星了？关键是还不带我们家芝芝一把，你真好意思！这个事儿呢，我是真帮不了你。哎呀，对了，我今天呢还有点事儿。我得走了，小气，什么人呢？简直了，还像小时候不让我抄作业那副德行，小气！啊！不行啊，你这表情太浮夸了。你现在是死去的前女友，你要想象想。时隔五年之后，你再跟相爱的前男友相遇，那种心情你知道吗？我没有前男友，我不知道那怎么想。你做我男朋友，然后我们俩再分手，不就解决了？胡闹！我不能每一部戏都这样子啊！一个优秀的演员要有丰富的想象力，还有共情能力。然后把自己完全的投入在那个角色里面，感同身受。算了，跟你说也是白说，再来一次。啊，嗯。哎，勉强可以啊。戏过了。来了，也不提前跟我说一声，快进来。妈，哦，妈，您来怎么也不提前跟我说一声，我好去接您啊。你做事提前跟我说了吗？您，这是什么意思啊？你还想瞒我多久？明明说好在家里复习备考，考什么？考当演员吗？<咳>多大了还要事事向你汇报？妈，对不起，我不是故意骗您的。孙小桃，妈含辛茹苦的把你抚养大，不是让你去成为那种爱慕虚荣、整天想当明星的人。啊，当明星就爱慕虚荣了吗？哎，演戏也是一门艺术，好不好？妈，您先冷静一下，我。喂。哎，你好。喂，芝芝、呃，你出什么事了？中国好想什么？啊，等我，我马上就去接你。这个
，妈，芝芝她出大事了，我必须马上去救她，回头跟你说。表演满分。这丫头。早安，远亲姐。远早。远亲姐，请大家喝咖啡。远亲姐。早，远亲姐。远亲姐。远亲姐好，你来的好早啊，太敬业了吧？去拿咖啡吧。谢谢，哎，谢谢。谢谢。早安，你的。谢谢啊，姐，真好。来，拿着。孙小桃进行一日约会，除了室友之外，未与其他人接触。另外，孙小桃疑似精神状况不稳定，频繁出现与空气沟通的举动。和空气说话，是为了拿下周一人，所以故意用江浩分散我的注意力吗？他到底在和谁说话呢？为什么要留下那种签名？试图夺走身体，夺走身体，怎么可能？导演啊，早，大家早，大家早，啊，谢谢导演。袁青，哎，这么认真啊？导演，哎，这个地方我觉得有点问题，就是我觉得这个词有点拗口，我想把它改的再生活一点，而且这里。因为前一场戏他刚见过我，所以这个地方我觉得情绪转得有点生硬，我们可以再讨论一下吗？好的，没关系，待会儿说戏的时候我会重点说一下的。好，那我先去换衣服。好，待会儿见。哎，远青姐每次拍戏都是第一个到，真是劳模。那可不，一点架子都没有。是啊。哎，真好。女二号呢？都几点了？女二号怎么还没到？远晴特地早来，不就是为了这个目的吗？喂。你到哪儿了？赶紧的，所有人都在等你呀、啊！五秒钟，马上就到！快快快快快！孙小桃，你慢点！啊，还好我赶上了！哎呀，你赶上你个头啊！所有人都到了，就等你了。那啊，对不起，对不起，因为我的车坏了，所以我……不对啊，距离发我的时间还有十分钟呢。没有吃，哎呦，就知道找借口。远姐姐那么大牌，都提前三个小时就到了。是啊，人家成功是有理由的，比你漂亮，还比你勤奋，气死！我不知道他提前。还不赶快化妆？大家都等你们呢。哎，导演，导演，对不起啊，我们先化妆啊。导演，我已经好了，要不先拍我吧？可你还没来得及吃饭呢。没吃饭有什么关系呢？刚好不会有小肚子呀。姐，请喝咖啡啊！谢谢远晴姐。把拿铁都喝了，应该不是吧？赶紧化妆了，别喝了。你被苏远晴盯上了。嗯，那我接下来要怎么办？打起十二分精神，让我随时控制你。我要主动出击。
到位，非常好。来下一场，好，下一场。下一场了，我知道。你不要这样，口红弄到你嘴上了，我帮你擦一下。我自己来。这三盏灯都熄灭之后啊，你演的小青就会附身在女主角小倩的身上，嗯，然后继续刚刚你跟阿晨的吻戏，啊啊，因为你是前来复仇前女友的冤魂，你怨的，为什么不跟你一起死掉？所以你对这个男主角呢是又恨又爱，在表演的时候啊，呃，既要有那种刻骨铭心的爱。记住，还要有那种狠的感觉，就是有一种要把这个男主角吃下去的感觉，明白吧？导演，我今天接到的通告不是这一场。哎不，哎导导导演怎么说咱就怎么做啊？不会。哦，周依然啊，他今天后面还要去参加其他活动，所以我们今天先把他的戏给抢了。我们今天先拍吻戏。啊啊，你是新人。第一次拍戏，吻戏啊，是最快让你们熟悉的好途径啊！啊，这个不行，我们可以多拍几条，没事的啊！来，大家准备吧，哎，行行，开拍了啊！哎，导演，导演放心啊，没问题啊！哎，哎呀，好好把握吻戏啊，好好把握啊！那个冰冰姐就是一吻成名的，你要吻的柔情，吻的缠绵，吻的又爱又恨呐、啊，那种感觉你自己好好把握啊！好好看，好好看啊，不，好好演啊！我去导演那儿了。哎，宋哥。眼神偏了，把注意力放在阿晨身上啊！这个你再找找感觉。来，我们继续往后录。你什么时候找到感觉啊？我们就接着往下走戏啊！来录，没关系，慢慢来，不用紧张。要不然，我们试试借问。吃下去的感觉，很好。卡，很好。怕你演太多遍，过不了，浪费时间。我，你怎么了？你没事吧？没事，没事，我只是心里印象生理。什么心理印象生理啊？你为什么要为这个女人做这些呢？下一场戏走一遍啊
，小桃啊，嗯，下一场戏的戏点在你身上，啊，小倩，因为被暗恋阿晨的富家女羞辱，嗯，产生了自卑和痛苦的心理，于是你就觉得有机可乘，就进入小倩的梦境，试图夺走她的身体。好，好，你们俩来一遍来。你是谁？我就是你啊！哎，对，很好啊。这个过程啊，刚才这个过程，你要要学习远情的表演啊，要像照镜子一样、嗯、啊，情绪要无故，要茫然。来，接着来啊！好，嗯。可是我不是这个样子的呀，因为我是那个你不想承认的自己啊，那个嫉妒、怀疑、丑陋的自己，为什么要忍得这么辛苦呢？你根本不是外表看起来软弱的样子，放我出来吧，让那个贱女人尝一点苦头。这个时候，小千动摇了，先伸出手，对，两个人慢慢的向对方伸出手。呃，小青突然一把抓住，哎，对了，然后下一场啊，小千呢就突然惊醒了，然后就被附身了啊，来是这个意思啊，很好，就这个情绪，来，各部门准备，来拍了啊，来吧，各部门准备，开始，来，大板准备一下，准备好，开始，十二场准备，开始。你是谁？我就是你呀、啊。不对，你到底是谁？我，我就是你啊。可我不是这个样子的呀。啊？啊，因因为，我是那个，你不想承认的自己，嫉妒的。那个嫉妒的,的、丑陋的、怀疑的你自己啊！你为什么要忍得这么辛苦呢？你明明不是这个样子的呀！你为什么不杀了那个贱女人？出来吧，给他一点苦头尝尝。他，哎，小桃啊，我没喊停，你怎么乱动啊？导演，我不是想针对谁，但是戏给他就掉了。刚刚那条要不是我接住了。整场戏就直接废掉了。导演，你觉不觉得孙小桃担不起这个角色？要是这样的话，不如让我们家远晴姐一个人都演了算了，让孙小桃就演她自己那部分就好了。哎，等等等等等等等，等一下，那导演，那那怎么行啊？我那我们小桃就剩八场戏了，女二号，这这怎么可以？摆明了欺负人吗？这是这你说的是什么话呀？我们可是好心。我们家远晴姐一人分饰两个角色，很辛苦的，又不多拿一分钱。你们应该谢谢我们，帮你们收拾这个大麻烦。要是嫌戏少，就不要演啊！呦呦呦，看你怎么说话呢？你这不是鸡蛋里挑骨头吗？怎么说话呢？新人嘛，为了争夺自己的戏份，争争抢抢很正常。我们不要跟不专业的人一般见识。但是我们要对戏负责，不能让戏就这么垮掉了。导演，如果我是您的话，我会选择给其他新人更多的机会。是啊，导演，您说呢？小桃，这部戏对赵氏导演真的很重要，你也别灰心，我推荐你去其他的组，好吗？刚刚是按台词说的，他他他他突然。
改词。哎，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，这这改词得提前商量啊，是不是、啊？我怎么商量啊？灵感来了挡得住吗？你懂什么叫自由发挥吗？哎呦，灵感来了就可以自由发挥了，那我也可以自由发挥，乱发挥啊！那那是怎么发挥的？但是你们懂得什么是自由发挥吗？换人吧！你们一人不行就算了。什么叫不行？对不对？那你互相尊重，你知道吗？怎么了？哎，要走怎么了？啊？还想走？尊重，尊重，尊重！敢欺负我的女人，不知道死字怎么写。小桃，你怎么说啊？导演，苏远晴这么说有些不公平吧？我可是按照剧本来的。如果你想要看自由发挥，没关系，我们再来一条。如果我演的不好，再把我换掉。好，那就再来一遍啊！你们两个都给我拿出看家本事来，来，再来一遍。好，谢谢导演。哎呦，你能不能小点声啊？好，再来一遍。十二场，第二次开始。你，你是谁？我就是你啊！不对，我不是这个样子的，因为我是那个……我就是那个丑陋的、怀疑的、嫉妒的你自己吗？你为什么要忍得这么辛苦？是啊。为什么要忍得这么辛苦？你逃不掉的，你根本就不是那个善良的女人。放我出去，让那个贱女人吃点苦头，让她永远消失。非常好，这新人的演技啊，真是出人意料啊！哎，太好了，我终于又看到他面试的时候那种喜悦。是是是是是，非常好。谢谢导演，演的非常好啊，小桃。我去跟剧组请假，今天不拍了，生病了。什么时候他们把那个孙小桃换掉？我们什么时候拍？你这不是胡闹吗？这人家怎么看我？抢戏，输不起。可我真的不甘心，你什么地位啊，要受这种委屈？哎呀，我倒是不担心什么地位啊、委屈啊。淑英也不在这一时，我们来日方长。我现在就是很好奇，你说这个孙小桃，她怎么就可以突然之间？演的这么好，这完全不像是一个新人的心理素质啊！可咱们之前不是都做过调查了吗？他根本没有演戏的经验，所以我才很意外啊！你不觉得这……薇娅，你去车上把冷气打开，我一会儿就来。好。以前江浩一模一样，江浩只喝 espresso， 而我买的是拿铁。谢谢云晴姐。之前的小桃确实是小桃，而现在的小桃不是小桃。难道我的猜测是真的？真的是江浩？哼，怎么？把刚刚舞台上的情绪延续到现在了。我只是觉得，你刚刚附身演的挺好的，很有天赋嘛。谢谢。我这两天看剧本的时候啊，总是在思考，你说这个世界上，会不会真的有这种事？一个人进入到另一个人的身体里。用他的身体说话、思考，甚至是报复。
。有意思，我最近看剧本也在突发奇想，如果你跟一个人的死有关，晚上会不会做噩梦？也许吧。例如说，如果那天江浩不来找我的话，会不会就不会死了？谁能害死我的？你到底做了什么？你你真的是江浩，可怪不得你刚才演的那么好，你不会是来找我报仇的吧？报仇！你到底对我做了什么？没没没没没没没有没有没有，真的没有。那天最后打电话的人是不是你？我告诉你，今天好好说，我就放你一马。你要是敢骗我，我就弄死你！我真的很伤心，我给你打了一个电话。喂，我们见个面吧。没这个必要吧？我这是通知你，明天下午我打算开个发布会，你猜我会说些什么呢？如果你来的话，或许有个双赢的选择。Waiting for you。我最讨厌人家威胁我，你随意。我等了你好久好久，可是却收到了你出车祸的消息，发布会也没有开成。我我我，我可是有时间证人的。到时候很多记者在，不信你可以问问问他们啊。该不会是你仇家太多了吧？还是说这根本就是一个意外？不可能是意外。当时有人跟踪我，这么说，真的不是他。你是不是有什么亲戚？住在乐清安养院，难道真的是欧阳靖？你你还好吧？我我还有一点好奇，你除了控制身体之外。还有什么特殊功能吗？你会飞吗？你能穿越吗？还是说你会读心术？我告诉你，今天的事情不许告诉任何人。我也知道你很多小秘，要不然鱼死网破。你以为我是傻子吗？像孙小桃被你控制身体这种爆炸性新闻，我藏还来不及呢。我免费送他一个月头条吗？不过话说，控制身体这种事情，你怎么不选我呀？我们两个结合，应该才是双赢吧？那是我跟小桃的事，用不着你管。你们两个，该不会有什么特殊的关系？苏远晴，我告诉你，你要想好好当你的女主角，就不要针对孙小桃。你不是有周毅然吗？眉来眼去的不是你旧情人吗？我也很苦恼，他好像还是很介意我之前跟他说分手的事，可能我之前把他伤得太深了吧。周毅然这种直男很好骗的，这种男人都有保护，你这个头发就太有攻击性了，要黑长直，懂吗？黑长直，直男癌五大审美：黑长直、淡妆、蕾丝、白裙、高跟鞋。有了这五大要素。再给他做一点点家常菜，营造一种家的感觉，就成了。哎呀，你以为我没有试过吗？我这些方法都试了，你知道吗？我甚至在下雨天，我冲出去为了装无辜、装可怜，我差点没被车撞死。结果呢？他看到我，你知道他跟我说什么？苏远晴，你信吗
。哎，帮助自己的前女友和她的前男友复合，像我这样愿意日行一善的男子，可不多见。小桃，我可不是为了破坏你和周毅然，这样做，只是为了帮你和苏远晴打好关系，为你的事业扫清障碍而。第一天拍电影，辛苦大家了，感谢大家的照顾。<笑>至于弯腰弯的这么低吗？哼，我凭什么鞠躬啊？我拍戏从来都不用这样。<笑>今天的表现是非常不错呀，没想到你第一次拍亲热的戏，演得这么到位，尺寸拿捏的这么好，非常棒啊！呃，导演过奖了。主要呢，我们小桃啊。他是周以然的粉丝，哎，这种亲热戏当然是求之不得、啊，机会得把握，是不是？是吗？哎呀，而且啊，今天这个跟女主角的对戏啊，在子优发挥的部分，甚至都超过了苏远晴，真的，表演很有天赋。谢谢导演，我没有看错人啊。导演，我是最好，主要是导演调教的好，还有我们小桃，自己努力是吧？来来，我们工作人员来准备下一场来，来给我过去了，去那边。今天不错啊，明天继续加油，加油加油加油！我有事先走了啊。哎哎，导演，等我一下啊。嗯，今天谢谢你啊。哦，对了，你为什么忽然控制我啊？怕你被苏远晴欺负啊？不是，我是说，拍周毅然那场戏的时候，也一样啊。怕你不会演戏，所以跟平时一样控制，没什么不同。你不是因为不想我亲别人吗？下一个话题。你跟周毅然亲了两次了。孙小桃，下了班还不赶快回去？你忘记谁在家里等你了？啊？我妈。哎呀。依然，你们俩先上车吧。好，好。你喜欢我今天的搭配吗？你过来就是跟我说这个的？当然不是。嗯，我是想说，我学了几道很好吃的家常菜，你有空，我可以做给你吃。多晚都可以，没关系的。谢谢，但我现在已经想得很清楚了，小桃才是我真正的幸福。不是为找到幸福而生的，爱是毫无逻辑可言的。他突然抓住你，是你想放弃也丢不掉的。你以为我没有试过吗？哎，你怎么越走越慢啊？车坏了吗？车坏了就打车，把它扔在这儿吧。那怎么行？离家这么近，打什么车啊？哎，你不会是不知道我们家怎么走吧？哎。我只要知道怎么打车去你家不就完了吗？你个路痴！你胡说什么？我只要有手机，我想去哪儿就去哪儿。那怎么行？你连我家在哪儿都不知道，你到底有没有诚意啊？我家超好走的，这里就是那个面包摊，前面就是花店了。你看，这儿有一家花店，门口有很多薰衣草，咱们家的也是在这儿买的。的小朋友都来这玩，前面就是咱们家了，记住了吗？记不住。啊？你来这里干什么？我们来抓娃娃吧。抓娃娃。
扮演过这个熊啊！你别以为这个东西没有技术含量，其实很有难度的。我看别人抓了八十次都没抓到。你在这里看人家抓八十几次啊？我观摩学习嘛，等他走了我再抓。那你有没有抓到啊？嗯，没有，我抓了一百次。<笑>孙小桃，你是不是傻？买一个不就得了吗？那不就失去抓娃娃的意义了吗？我要抓两百次，两百次肯定能成。孙小桃，你找那么多借口，是不是不想回家？我妈现在肯定气死了，真不知道该怎么办。母女之间能有什么不能沟通的？你去好好跟她说啊。我不知道该怎么说。就实话实说。哦，除了我的部分，你跟她说。你不想念书啊？你不是他规划中的女儿，你想尝试，你想挑战，你想看世界，你想体验新鲜的东西。你，不是规规矩矩的人，不就得了吗？啊？我真不知道该怎么跟他说。你以为我没尝试过吗？我之前跟他沟通，试图让他理解，我就变成了一个坏女儿，叛逆期不懂事。妈妈对我有很高的期望，对我固然是一种压力。可是对他来说又何尝不是呢？他一直紧紧地绷着那根弦，我都怕他崩溃，他难过，他失望，是我最不愿意发生的事情。所以，每次都是我妥协。我已经害怕了这个过程，结果都一样，只是害两个人白白哭一场而已。这是一种。情感的控制，那我不是说你妈妈是故意的，只是你对越在乎的人就越容易退让，这让他下意识的找到了让你服从的方式。你就应该固执一点，不要担心吵架，也不要担心他难过，因为你所受的伤不会因为你是小孩就会减少的。你什么时候成心理医生了？据我所知，你才是心理最有问题的那个吧？我演过一个男主角是心理医生啊。对不起，这不是爱情，你没看过吗？我那个时候正在高考。闭嘴！其实有些人就自以为跟你有血缘关系，你就是他的所有物。因为自己的名声、自己的利益，就想控制你的一生。我妈不是那样的人，她是爱我的。不过，你说的那个人是不是你自己啊？你从来没提过你的家人。那个大人物，到底是你什么人啊？还有，安养院的那个人。是你妈妈吗？好了，不要聊我的事情。其实你妈妈是爱你的，只是过分紧张你而已。好好和她沟通吧。如果你信任我的话，就交给我，保证完美解决。感受到有妈的生活真好，有妈才感觉这个世界上有人疼我。您在这等我，您肯定饿坏了，我给您做饭。大光临，我怎么能让您就在家吃饭呢？我带您去做个美容，再弄个头发，然后呢，出去逛街玩。咱们，哎，停停停！
这是哪一出啊？你给我保证的啊！退出演艺圈的事儿怎么说？妈妈，您不知道，我现在过得很好，我凭我自己的本事赚钱，每天活得开开心心的。我这样子，您就同意吧，好吗？小桃，演艺圈是很虚伪的，时而当红，时而过气。就拿以前的那个死去的那个江浩来说吧，你说现在还有谁提起他？对，演艺圈是很虚伪，但生活中的人就不虚伪吗？你满口为了自己满足心愿，然后就逼迫孙小桃去做她根本不想做的事，还口口声声说什么为她好。我告诉你，不是你生下他，他就是你的私有财产，他有他自己的生活，你不要太自私了，好吗？小桃，妈今天给你把话放这儿，你失败了以后不要找妈来哭。你那时候在哪里？我为了一个角色，拼得头破血流的时候，你又在哪里啊？你现在让我退出演艺圈？太可笑了！我自己的人生，绝对不会替你这个人摆布的。你总有一天，你会哭着回来求我。到时候，可别怪我没给你机会。这么自私、虚伪的家，我宁可。什么情况？我妈走了吗？嗯，解决了。你妈妈现在在回家的路上。你不愧是影帝啊！完美解决。我妈可是天下第一难搞的妈妈，你也太厉害了吧！<笑>为了表达我的谢意，我决定给你做顿好吃的。哎,哎，不用不用不用。干嘛这么客气？你帮了我大忙，我一定要好好感谢你。真是没想到，我妈就这么走了。其实你应该把她留下来的，因为她做的带鱼啊，比我做的好吃多了。不过我做的应该也不错。啊，知道你平时呢只吃什么鸡胸肉啊之类的，为了保持身材。不过今天没关系，你就放开大吃一顿，反正肉也长在我身上。人开心的时候，就是应该好好的享受一下。新鲜出炉，闻闻香不香？嗯，很香。<笑>那你就快点开动吧。嗯，嗯。小桃，我我曾经看过一本书，里面探讨着如果惹了一个女人生气的话，该怎么道歉。我知道很多女人都喜欢名牌包包还有珠宝。嗯，嗯那如果。嗯，我我说，如果有人惹你生气的话，他送名牌和珠宝给你的话，你要不要？我当然要了。切，我还以为你与众不同呢。谁不喜欢贵的东西啊？如果送我名牌跟珠宝，我就拿去折现。不过，如果要是真的想道歉的话，其实。送礼物，没有比真诚的说出歉意好。嗯，就像我现在正在跟你真诚的表达谢意，是不是觉得很诚恳、很感动？真诚的说出歉意。好了好了，不要说什么说啊、歉意啊之类的了，快点吃带鱼吧，一会儿就凉了。嗯。嗯，其实我。哎，快点啦！嗯。
名牌和珠宝都不要，这种女人最麻烦了。用钱买到的东西怎么能表达歉意呢？哎呀，到底要怎么跟她道歉嘛？根本就说不出口嘛。我给你抓一座山回去。加了一晚上了，什么也没加到。我们要下班了，这我送你一个啊。起来，这熊哪来的？你昨天去抓娃娃啦？昨天带鱼吃多了，出去散步路上捡的。我随便说一句话你就记在心里，你干嘛对我那么好啊？你是不是喜欢我？你的意思是说，我之前对你不好吗？别扯开话题，你认真严肃的看着我的眼睛，告诉我。你是不是喜欢我？你很烦哎，我要补觉。周毅然啊，喂。啊，小唐，今天我们两个没有戏，你要不要来我们家把后面的剧本对一对？我们两个都算新人，预习一下，我觉得对戏有帮助。嗯，可以啊，那你把地址发给我吧。啊、好嘞。嗯，拜拜。孙小桃。你好啊你，你现在竟然大胆到一个女孩跑到男生家里去，这孤男寡女的，不是还有你吗？这怎么会一样？他这么赤裸裸的邀约，你不知道他想对你干什么？这是工作是工作啊，而且反正你又不在意，约不约会也没关系，这么介意干什么？就是周依然的家，我马上就要见到周依然了，我肯定是最幸福的一家人。这不是欧阳靖的家吗？对了，这其实不是我家，是欧阳先生的家。之前签约为了工作方便，我就一直住在他家。他这么控制狂啊，还是对你有一些不可告人的。你说什么？啊，没什么。哦，对了，这个时间你应该还没吃午饭吧？我厨房有大餐，你等着啊。谢谢。简直得来全不费工夫，送上门来的机会。我正好可以看看欧阳靖，你到底在我背后搞什么鬼
，你在做什么呀？我给你煮汤啊，等一下。好喝吗？好喝，你喜欢就好。哦，哦，我迷到眼睛了。哎，我来干嘛？啊，啊，好了吗？啊，舒服多了。那你去休息一下，我来做。你可以吗？可以啊，辛苦了。我来。你是要这个吗？嗯，你真细心，那还不是因为你。够吗？够，要多少用多少。好。哼哼，看过了没有？嗨，你在脑补什么恶心的东西啊？你在学校的时候没有住过集体宿舍吗？两个男人住在一起有什么稀奇啊？我又没住过男生集体宿舍。那你也不能老是把周毅然和别人组合在一起啊。一会儿跟你，一会儿跟欧阳靖。如果他真知道的话，会怎么想啊？那我就不把他跟别人组合在一起呗。你的意思是，你要和他组合在一起？你知道吗？我对他的那种心情，就是偶像和粉丝之间的那种心情，就像是你忽然买到了一张你很喜欢的偶像的唱片，或者是在演唱会的时候，你的偶像突然抓住了你的手，就只是这种开心而已。我有喜欢的人了，而且我对他的喜欢，是女生对男生的喜欢。江浩。你之前的全部回答我都可以清零，我现在认真的问你，也请你认真的回答我。豪华无敌大餐来喽！无敌豪华芝士餐肉面，快来吃！我一定是这个世界上最幸福的一家人了，谢谢谢谢，我开到了，喜欢吗？喜欢。来，我来喂你，小心烫啊，吹一下。这种局面太煎熬了，江浩，你还不赶紧干正事？啊，这个面还是有些烫，我想先去一下厕所。哦，好，厕所楼下是吧？谢谢啊，一会儿就回来。哦。他怎么知道厕所在楼下的